ഹായ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് എമ്മി കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ റെഡി ആക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൊത്തിപ്പൊരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഈ കൊത്തിപ്പൊരിയുടെ റെസിപ്പി പക്ഷെ അതിൽ തീരെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ റെസിപ്പി ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊത്തിപ്പൊരി റെഡി ആക്കാന്ന് കൊത്തിപ്പൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മട്ട റൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മട്ട റൈസ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റീൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊത്തിപ്പൊരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മട്ട റൈസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം വേറെ അരിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മട്ട റൈസ് തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം രാത്രി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർത്തി വെക്കണം അരി എന്നിട്ട് രാവിലെ വേണം അത് അരയ്ക്കാൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം വേണ്ട വെച്ചാൽ രാവിലെ ഈ അരി ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉലുവ നമ്മൾ അരിയുടെ കൂടെ തന്നെ തലേ ദിവസം നമ്മളൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പാകത്തിനുള്ള എരിവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ എണ്ണ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു നാല് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് കരിവേപ്പില പാകത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊത്തിപ്പൊരി റെഡി ആക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജാറിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് അരി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരി ഭയങ്കര ഫൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കരുത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ അരയ്ക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഈ ജാറിലോട്ട് ഞാൻ അരി ചേർക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഇതിൽ പകുതിയാണ് ഞാൻ അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത് ഈ അരിയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഈ മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പകുതി അരിയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്നില്ല ഒരു തരിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അരയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അരച്ചെടുത്തത് കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു തരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തത് വല്ലാതെ അരി അരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിവം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരിവം അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അരിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച അരി ചേർക്കാം പിന്നെ എടുത്തു വെച്ച ഉലുവ ചേർക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം പിന്നെ എടുത്തു വെച്ച കരിവേപ്പില ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂണ് ജീരകം ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അളച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് രണ്ട് ബാച്ചാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ആദ്യം അരച്ചെടുത്തതാണിത് അതായത് അരിയും അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽമുളകും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തിയെടുത്തതാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊത്തിപ്പൊരി റെഡി ആക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എണ
ഞാൻ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചേറെ ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് കിടന്ന് ഞാനൊന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു സൈഡൊന്ന് മൊരീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തനിയെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിടുമ്പോൾ പൊട്ടു അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് കൊത്തി കൊത്തി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കണ്ടോ ഒന്നിങ്ങനെ മൊരി മൊരി തന്നെ ആ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കൈ വീടാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊത്തി കൊത്തിയിട്ട് എടുക്കണം ഇത് ശരിക്ക് ഉപ്പുമാവിന് പരിമം വരും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കേട്ടോ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ഫ്ലെയിം നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അരിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തരിയോട് കൂടിയല്ലേ അടച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വെന്ത് വെന്ത് വരണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് പാനിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് വേണ്ട നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊത്തിപ്പേര് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊത്തിപ്പേര് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇതെൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടിഫിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് കേടുവൊന്നും വരില്ല പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഡിന്നറിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അമ